Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to NCRT. We are going to give you a summary of the NCRT. What is the most important thing? We are going to give you a summary of the NCRT. அவ்வளோ அழகான ஒரு சுருக்கத்தை ஒரு ரெண்டு பேராகிராஃபில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை படிக்கிறது மூலியமாக நீட்டில் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சாப்டரை இன்னும் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமானு நம்மளை செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த சமரியை கோ த்ரூ பண்ணுறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்சிஆர்டி சமரியில் ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ் சாப்டரோட சமரியை கடை கட கடனு நம்ம பார்த்துருவோம் பிளான்ஸ் அன்லைக் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் பிளான்ஸுக்கு ஸ்பெஷல் System for breathing or gaseous exchange எதுவும் கிடையாது அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இப்போ நமக்கு நோஸ் இருக்கு ட்ரக்கியா இருக்கு ஃபேரிங்ஸ் ட்ரக்கியா லங்ஸ் இந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்துக்கு சில இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா இந்த குரூப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் தான் ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படிமோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் சிஸ்டம் எதுவும் கிடையாது பிரீத்திங்க்கு இல்லைனா கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் சிஸ்டமும் பிளான்ஸுக்கு கிடையாது ஸ்டொமேட்டா அண்ட் லென்டி செல்ஸ் அலோ கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பை டிஃப்யூஷன் இது நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க எந்த மெத்தடில் எந்த மெத்தடில் ஸ்டொமேட்டாலையும் லென்டி செல்ஸ்லையும் கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது அப்படியே ஒவ்வொரு லைனையும் அப்படியே கொஷினாக மாற்றுங்க எப்படி கஷ்டமாக கொஷின் கேட்டாலும் ஆன்சர் ஈஸியாக பண்ணி முந்நூற்றறுவதுக்கு முந்நூற்றறுவது பயாலஜியில் சூப்பராக வாங்கிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க பை விச் மெத்தட் கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஸ்டொமேட்டா அண்ட் லென்டி செல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்னங்க ஆன்சர் டிஃப்யூஷன் ஸோ ஸ்டொமேட்டா அப்படிங்கிறது எல்லா பிளான்ஸ்லையுமே இருக்கும் லென்டி செல்ஸ் அப்படிங்கிறது ட்ரீஸ் உட்டி ட்ரீஸ் மரங்களில் அதோட ஸ்டெம்ல இருக்கும் ஸ்டெம்ல மட்டும் தான் லென்டி செல்ஸ் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் லிவிங் செல்ஸ் இன் ஏ பிளான் ஹேவ் தேர் சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்போஸ்ட் டு ஏரி ஏர் ஆல்மோஸ்ட் not all almost some tissue exposed a irkadu yerk almost all tissues living cells in the plants have their surfaces exposed to air or plant la irukka most of the surfaces enna va irukunga air ku exposed a irukum living cells of the plants okay la dead cells yaar xylem idella vandu exposed a irukadu but living cells ellame mostly adoda surface plants la யாருக்கு எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்கும் மறந்துடாதீங்க சரி த பிரேக்கிங் ஆஃப் கார்பன் கார்பன் பாண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் பை ஆக்சிடேஷன் செல்ஸ் லீடிங் டு ரிலீஸ் த எனர்ஜி அதை தான் நம்ம செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன்னா என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க கார்பன் கார்பன் பாண்டை பிரேக் பண்ணணும் ஆஃப் வாட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் இந்த மாதிரி பை என்ன ப்ராசஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் செல்ஸ் என்ன பண்ணுது செல்ஸ் லீடிங் டு த ரிலீஸ் ஆஃப் அ லாட் ஆஃப் எனர்ஜி அதை தான் நம்ம செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கொஞ்சம் பொறுமையாக நிதானமாக இந்த லைனை படித்து பார்த்தா சி இவ்வளவு தான் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷனா அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஒன்றும் இல்லை கார்பன் கார்பன் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்க காம்ப்ளெக்ஸாக அதை சிம்பிளாக பிரேக் டவுன் பண்ணுது பிரேக் டவுன் பண்ணால் கார்பன் கார்பன் பாண்டை பிரேக் டவுன் பண்ணணும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதை தான் ஆக்சிடேஷனுங்கிறோம் யார் இதை பண்ணுறா செல்லில் நடக்குது செல்லில் நடக்கிறதுனால அந்த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் நடக்கிறதுனால எனர்ஜி நிறைய ரிலீஸ் ஆகுது செல்லில் நடக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஓகே இப்போது இந்த கார்பன் கார்பன் பாண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ்னு சொல்கிறாங்கல்ல மோஸ்ட்லி அவங்க யாராக இருப்பாங்கன்னா குளுக்கோஸாக இருப்பார் குளுக்கோஸ் இஸ் த ஃபேவர்டு சப்ஜெக்ட் சப்ஸ்ட்ரேட் ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன் சப்ஸ்ட்ரேட்னா என்ன ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எழுதுறீங்க கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எழுதுறீங்க ஸோ இப்படி ஒரு ஏரோ போட்டுருவீங்க இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி ஏதாவது இங்கே சிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் வருது அப்படின்னா இந்த சைடு இருக்கிறது ஏரோவுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத நம்ம சப்ஸ்ட்ரேட்மோ ஏரோவுக்கு ரைட் சைடில் ஃபார்ம் ஆனதை நம்ம ப்ராடக்ட் அப்படிம்போம் ஸோ சப்ஸ்ட்ரேட்டாக சப்ஸ்ட்ரேட்டாக இங்கே யார் இருக்கா குளுக்கோஸ் ஃபேவர்டு சப்ஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கிறது குளுக்கோஸ் அப்போது சம்டைம்ஸ் குளுக்கோஸ் இல்லாமல் வேறு சப்ஸ்ட்ரேட்டும் இருக்காங்க ஃபேவர்டு சப்ஸ்ட்ரேட்னா மோஸ்ட்லி குளுக்கோஸ் தான் இருக்கும் ஃபேவர் இல்லாத சப்ஸ்ட்ரேட் யார் குளுக்கோஸ் இல்லைனா இவங்கள தான் பயன்படுத்தி ஆகணும் யார் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி ப்ரோக்கன் டவுன் டு ஈல்ட் எனர்ஜி ஸோ ஃபேட்ஸு ப்ரோட்டீனும் எனர்ஜியை ஈல்டு பண்ணுறதுக்கு
each glucose molecule is broken down through a series of enzyme catalyzed reactions in the earth and allah yamaha chikinga series of enzyme catalyzed reaction single reaction kadayad series of enzyme catalyzed reaction over step ko enzyme meno okay ingla into two molecules of pyruvic acid so glycolysis adavud and the initial stage of uh, respiration cytoplasm la nadakudu idhil glucose molecule ovvonu break down aagudhu through a series of enzyme catalyzed reaction single reaction kedaiyadhu series of enzyme catalyzed reactions glucose enna va convert aagudhu enna va break down aagudhu two molecules of pyruvic acid a break down aagudhu glucose is a six carbon compound pyruvic acid is three carbon compound so six carbon compound are ka glucose two molecules of three carbon compound that is pyruvic acid a break down aagudhu This is the initial stage of respiration. Cytoplasm will not occur. This process is called glycolysis. The fate of the pyruvate. In the other level, we will cover doubt. Pyruvic acid. So, you know, that is pyruvate. Pyruvic acid. Subs. And the suffix letter is I C A C I D. That is pyruvic acid. A pyruvate. I will not say. Two one da same. Acetic acid. A acetate. No say. And the more ascorbic acid. A ascorbate. I will not say. So. Pyruvic acid da citric acid citrate pyruvic acid pyruvate rendu onnu da so pyruvate depends on the availability of oxygen and the organism oxygen irundha aerobic respiration oxygen illana anaerobic respiration anaerobic organism anaerobic organism na enna artham without oxygen and the organism respiration panuvanga anaerobic organism aerobic organism nammalla namakku oxygen compulsory vendum okay so ஆர்கானிசத்தை பொறுத்து ஆக்சிஜன் இருக்கா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து நமக்கு பயிர்வேட் என்னவாக ஆகப்போகுது அதோட ஃபியூச்சர் ஃபேட் அதோட விதி என்ன ஆகப்போகுது அப்படிங்கிறத முடிவு செய்யப்படுது அண்டர் எனரோபிக் கண்டிஷன் எய்தர் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மன்டேஷன் ஆர் ஆல்கஹால் ஃபர்மன்டேஷன் அக்கர் எனரோபிக் கண்டிஷனாக இருந்தால் ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா பயிர்விக் ஆசிட் வந்து ஆர் பயிர்வேட் வந்து லாக்டிக் ஆசிடாக மாறலாம் அல்லது ஆல்கஹாலாக மாறலாம் அதுதான் ப்ராடக்ட் லாக்டிக் ஆசிட் வந்து அதுக்கு பேர் லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மன்டேஷன் ஆல்கஹால் ப்ரொடியூஸ் ஆனுச்சுன்னா பயிர்விக் ஆசிட்லேருந்து ஆல்கஹால் ப்ரொடியூஸ் ஆனுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆல்கஹால் ஃபர்மன்டேஷன் ஓகேங்களா ஃபர்மன்டேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அண்டர் எனரோபிக் கண்டிஷன் இன் மெனி ப்ரோ கேரியார்ட்ஸ் ஸோ அந்த ஆர்கானிசம் எனரோபிக் ஆர்கானிசம் ப்ரோ கேரியார்ட்ஸ் யூனிசெல்லுலார் யூ கேரியார்ட்ஸ் யூனிசெல்லுலார் யூ கேரியார்ட்ஸ் அண்ட் இன் ஜெர்மினேட்டிங் சீட்ஸ் நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க ஓகேங்களா எனரோபிக் கண்டிஷனில் ஃபர்மன்டேஷன் வந்து ப்ரோ கேரியார்ட்ஸ் யூனிசெல்லுலார் யூ கேரியார்ட்ஸ் அண்ட் ஜெர்மினேட்டிங் சீட்ஸில் நடக்குது நாட் இன் ஆல் ப்ரோ கேரியார்ட்ஸ் மெனி ப்ரோ கேரியார்ட்ஸில் நடக்குது அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் இன் யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அக்கர் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நமக்கு லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மன்டேஷன் மசில்ஸில் நடக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் அது டெம்பரரியாக நடக்கணும் கண்டினியூவாக நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஓகே இப்போது நெக்ஸ்ட் யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசமில் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அக்கர்ஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நமக்கு ஆக்சிஜன் கம்பல்சரி வேணும் பைருவிக் ஆசிட் இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் இன் டூ இப்போ கிளைக்காலிசிஸில் குளுக்கோஸ்லேருந்து பைருவிக் ஆசிட் வருது பைருவிக் ஆசிட் எனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் போகலாம் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் போகலாம் யூ கேரியாட்டில் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கிறதுனால பைருவிக் ஆசிட் எதுக்குள்ளே போகுது மைட்டோகான்ட்ரியாக்குள்ளே போகுது ஓகேங்களா பைருவிக் ஆசிட் இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் இன் டூ த மைட்டோகான்ட்ரியா வேர் இட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன் டூ அசிட்டைல் கோயின் சேமியே வித் த ரிலீஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இந்த இடத்துல தெளிவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நீட் கொஷின் பைருவிக் ஆசிடு த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட்னு சொன்னோமா ஓகே அந்த பைருவிக் ஆசிட்லேருந்து ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஒரு கார்பன் இருக்குது அப்போ அசிட்டைல் கோயின்சைம் அப்படிங்கிறது டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க பைருவிக் ஆசிட் மைட்டோகான்ட்ரியாவில் போய் அசிட்டைல் கோயின்சைம் ஏவாவும் கோ ஏ அசிட்டைல் கோ ஏவாவும் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பயிர்வை காய்ச்சலேருந்து ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியே வந்துருச்சு அப்போ அசிட்டைல் கோயின்சைம் ஏ ஆர் அசிட்டைல் கோ ஏ ஒரு டூ கார்பன் காம்பவுண்ட் மறந்துடாதீங்க அசிட்டைல் கோ ஏ தென் என்டர்ஸ் த ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் பாத்வே ஆர் கிரப் சைக்கிள் டிசிஏ சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள் டிசிஏ சைக்கிள் ஆர் கிரப் கண்டுபிடிச்சார் அடால் ஹேண்ட்ஸ் கிரப் கண்டுபிடிச்சார் அதனால் கிரப் சைக்கிள்னு பேர் வைக்கிறாங்க Operating in the matrix of mitochondria, neat question. Krebs cycle or TCA cycle or citric acid cycle, no, that's another pair. Look, that's where it is. Operation, na, na, da, kara, yadon, artho. Operate. 
எங்க ஆப்ரேட் ஆகுது மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் மைட்டோகாண்டியால நடக்குது நீட் கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க NADH plus H plus and FADH2 are generated in the Krebs cycle. Mitochondria is a matrix. Mitochondria matrix is a matrix. If you have a matrix, you have a matrix. This is matrix. Matrix. This is membrane. Inner membrane. Inner membrane of mitochondria. Okay, you can see that. Okay. Okay. The energy in these molecules as well as that in the NADH plus synthesized during glycolysis. In the earth, you will doubt. Sir, the energy in these molecules, who are you talking about? NADH plus, H plus and FADH2. In the two molecules, the energy as well as that in the NADH plus, H plus. And then, what do you say? In the earth, we will tell you about it. In the mitochondria matrix, the Krebs cycle form is NADH plus. H plus and FADH2 in the molecules that is the energy in these molecules as well as in the NADH plus H plus that is the glycolysis form that is the same 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 ATP neat question that is the same NADH plus H plus FADH2 produced during Krebs cycle and NADH plus H plus glycolysis produce that is the energy that is the ATP convert that is the same this is accomplished through a system of electron carriers. So, electron carriers are a chain that is called electron transport system located on the inner membrane of mitochondria. So, we can see that in matrix Krebs cycle, matrix Krebs cycle, Krebs cycle or TCA cycle or citric acid cycle, Inner membrane of mitochondria ले electron transport system नडक्के दे don't forget question के पांगे the electrons as they move through the system release enough energy that are trapped to release or to synthesize ATP so in the inner membrane ले उंगलो के electron carriers रख कांगे in the electron transport system वालिया NADH plus H plus FADH2 transfer आई पोमदा अलग कुड़ी electron पोईटे रख मोदे electron release पन रहे energy आधे ATP या synthesis आगर तक के help पन दे that are trapped अंदर electron release पन रहे energy है trap पनी ATP synthesis के use पन ना पड़ दे मारन रहती है this is called oxidative phosphorylation अपन oxidative phosphorylation यंगन ना रख दे inner membrane of mitochondria don't forget inner membrane of mitochondria इन्हें इधर electron transport system mitochondria ना रख दे गिट्टर के अंगदा oxidative phosphorylation ना रख दे अपन oxidative phosphorylation ना ले phosphorylation ना ले ADP plus inorganic phosphate which gives rise to ATP इधर ना phosphorylation oxidative phosphorylation यंगन ना रख दे ये mitochondria ना रख दे in this process, oxygen is the ultimate acceptor of electrons and it gets reduced to water. Oxygen is the ultimate acceptor of electrons. Electron is the acceptor of oxygen. Need question. That is water form. The ultimate acceptor of electrons is oxygen. Need question. The respiratory pathway is an amphibolic pathway. Amphi is not two. और बोथ अपनी नंतो इन रेंड बोथ अपनी ना बोथ एनाबॉलिसम एंड कैटाबॉलिसम एनाबॉलिसम ना बिल्डिंग अप प्रोसेस कैटाबॉलिसम ना ब्रेकडाउन प्रोसेस इधर रेंड में नडक कर दे इन द रेस्पिरेटरी पाथवे अदराने द एम्फीबॉलिक पाथवे अपनी रो द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटर Carbohydrate are called that is glucose, carbohydrate are called fat, tripalmitin, protein are called. In the respiratory substrate, this is the substance of the respiratory quotient. Carbohydrate is the respiratory quotient 1, fat, tripalmitin is the respiratory quotient 0.7, protein is the respiratory quotient 0.9, anaerobic. Anaerobic respiration and the anaerobic respiration and the infinity. Respiratory quotient is infinity. So, these are other things. In the video, we will talk about respiration in plants. 
அதற்கான சமரி பார்த்துருக்கோம் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த சாப்டர் ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸ் சாப்டரோட சமரி பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு நீட் எக்ஸாமினேஷனில் இந்த சாப்டரில் இருந்து மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ர